大家好，我是小韩，欢迎来到明韩食艺。刚刚去超市，看到板栗比较新鲜，而且价格适中，就买了一些回来。现在呢，正是板栗大量上市的季节，它的营养丰富，口感清甜粉面，深受人们的喜爱。但是大家都知道，买回来的板栗吃不完的，是很难保存的。直接放入冰箱，一个星期不到就会发霉腐坏，就不可以吃了。今天呢，就给大家分享两种简单的保存板栗方法，放上一年半载都不会坏，随时都可以吃上新鲜的板栗。学会这两种简单的方法呢，喜欢吃板栗的，趁现在板栗上市，就可以毫无担心的多囤一些啦。首先将板栗清洗干净，洗去表面残留的杂质。我们在挑选板栗的时候，要挑选新鲜的，看起来光泽度较鲜的，还要看看上面有没有虫眼之类的。毕竟板栗呢，也是非常吸引小虫子的。清洗干净后，装入簸箕里面，然后放到阴凉通风处。把它摊平整，记得要摊开来放，不要堆放。这样呢，可以使板栗有足够的空间通风。这样来保存板栗，两个月是没有问题的。接下来分享第二种保存方法，我们用剪子把板栗尖头这里剪两刀，剪出一个十字花刀的形状。也可以利用瓶盖，用刀切成一个十字花刀。剥板栗壳呢，上个视频有分享过，大家都可以去看看哦。处理好之后，放入蒸屉中。然后放入蒸锅中，水开后蒸一分钟左右，使板栗壳软化，这样更好剥壳。一分钟后取出来，趁热把板栗壳剥下来。经过高温，板栗壳已经变软，所以呢，很轻松的就可以把壳剥下来了。看看，个个都完好无损。而且这样来剥板栗壳呢，也是非常的简单、快速，还不伤手。不一会的时间就已经全部剥好了。剥下来的板栗一定要给它放凉，同样的，给它放在阴凉通风处，晾干上面残留的水分。再装入保鲜袋中，给它排排空气，密封起来。这个时候呢，就可以直接放入冰箱，冷冻室保存了。这样处理的板栗可以增加保存的时间，但是记得一定要去掉外壳。去掉板栗上面的那一层薄衣，因为这两层外壳呢，都容易引起发霉变质。这样处理好之后呢，吃的时候也比较方便。这两种保存板栗的小方法呢，都非常的简单实用，不仅保存的时间长，而且还不失营养。板栗的吃法多种多样。比如直接生吃，清脆香甜，或者是用它来做糕点、板栗烧鸡、板栗红烧肉等等。那接下来就给大家分享板栗炖排骨，简单又营养，做法呢也相当的简单，老少皆宜，常吃身体棒。先将排骨焯水，冷水下入排骨。我这里准备了一斤排骨，加入料酒
，姜片、葱节，给它煮三分钟左右，把排骨煮透，这样里面的血水才会预热，形成浮沫，漂浮出来。然后捞出来，放入温水中，洗去上面残留的浮沫。清洗干净后，直接放入砂锅里面，加入开水。放几片生姜，盖上盖子，先炖五分钟。接下来准备一根山药，把皮去掉。我们在去山药皮的时候，可以戴上手套，或者插一根筷子，这样来去皮呢，就不会粘到手，也不会引起手痒啦。去皮之后，冲洗干净，给它切成小块。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。切好放入清水中，防止山药氧化变色。五分钟的时间，把板栗放进去，山药控水放进去。撒适量的盐，搅拌均匀，使盐化开。炖汤呢，就不要加很多乱七八糟的调料了。我个人觉得，只需要加盐就已经足够了，这样才不会影响口感，营养也比较全面。盖上盖子，继续炖十分钟，把它们煮熟。时间到了，我们可以用筷子一戳。就能轻松穿过山药，说明就已经熟了。看一下汤汁浓白，香气四溢，看着就很好喝，很好吃。排骨吃起来呢，肉质鲜嫩不柴，板栗吃起来甘甜可口，山药呢非常的粉面。一道非常好吃、好喝又营养的排骨板栗山药汤，就这样做好啦。做法超级的简单，喜欢的朋友就赶紧收藏起来试试吧。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧。我是小韩，感谢大家对我的支持，我们下个视频见，拜拜。